తెలియవార్తలకు స్వాగతం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా చంద్రబాబు అమలు చేయకుండా ప్రజలను మోసగించారని వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆలనాని అన్నారు తణుకు పట్టణంలో పద్మశ్రీ ఫంక్షన్ హాల్లో ఆదివారం నియోజకవర్గ స్థాయి ప్లీనరీ జరిగింది కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిగా హాజరైన ఆలనాని మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నియంత్రణ పాలిస్తోందని అన్నారు అమలు కానీ హామీలు ఇచ్చిన చంద్రబాబుకు ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెప్పే రోజు దగ్గరలోనే ఉందని అన్నారు రానున్న ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారం చేపట్టడం తథ్యమని అన్నారు ప్రతి కార్యకర్త సైనికుల పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు మేఘాలు సందేశం తెచ్చాయి త్వరలో ఋతుపవనాలు పశ్చిమను పలకరిస్తాయని తాడేపిలుగుడ పట్టణాన్ని ఆదివారం నీలి మేఘాలు అమ్ముకున్నాయి క్యుములో నింబస్ మేఘాలు ఉదయం పట్టణ పరిసర ప్రాంతాలను అడ్డుకున్నాయి దీంతో వాతావరణం ఉదయం ఒక్కసారిగా మేఘావృతమై చూడబడింది గత నెల రోజుల నుంచి సూర్యుడి ప్రతాపంతో అల్లాడిన ప్రజలు ఈ మేఘాల పలకరింపుతో కొంత సేద తీరారు నీటి ఆవిరి మేఘాలనే సముద్ర అధ్యయన శాస్త్రవేత్తలు క్యుములో నింబస్ మేఘాలు అంటారు 
అత్యంత నీటి ఆవుని కమ్ముకొని దట్టమైన మేఘాలతో ఇవి వస్తాయి వీటి రాక ఋతుపానాలకు సంకేతమని ఉద్యాన వర్సిటీ వాతావరణ విభాగ సంచాలకులు ఎం రాజశేఖర్ ఏసీఎన్కు తెలిపారు మరో రెండు రోజుల్లో పశ్చిమకు ఋతుపానాలు విస్తరించవచ్చునని ఆయన వివరించారు త్వరలో ఇక తొలకని పలకరించనున్నట్లే రాజధాని లేకుండా విడిపోయిన నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎంతగానో శ్రమిస్తున్నారని న్యాయశాఖ క్రీడా శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు భీమవరంలో ఆదివారం జరిగిన మూడవ రోజు నవ నిర్మాణ దీక్షలో ముఖ్య అతిథిగా ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయ ఆకువ రంగానికి చంద్రబాబు నాయుడు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని తెలిపారు కార్యక్రమంలో భీమవరం ఎమ్మెల్యే పురుపతి రామాంజనేయులు ప్రత్యేక అధికారిని ఫిషరీస్ జాయింట్ డైరెక్టర్ అంజలి మున్సిపల్ చైర్మన్ కొడుకులు పుడి గోవిందరావు ఎంసీ చైర్మన్ కోల నాగేశ్వరరావు పాల్గొని మాట్లాడారు కార్యక్రమంలో భీమవరం వీరవాసన తహసీల్దారులు సిహెచ్ ప్రసాద్ టిల మండలాభివృద్ధి అధికారులు వై పరదేశ్ కుమార్ ఎం జగదాంబ తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి కృషిని ఈ సందర్భంగా మనం అందరం కూడా అభినందించాలనుకోండి ఆర్టీఎస్ రావడం వల్ల పోలవరం నిర్మాణం చేసుకోవడానికి వాళ్ళ మనకి అడ్డంకులు కలిగినాయి ఇవాళ పోలవరం పనులు అత్యంత వేగవంతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ రోజున ఏదైతే ఇవాళ పట్టిసీమ ద్వారా కొంత నీటిని కృష్ణా జిల్లా తీసుకెళ్ళిన రావడం జరిగింది దానివల్ల కృష్ణా డెల్టా కొంత ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది ఏదైతే కృష్ణా డెల్టా అలా ఆదాయైనటువంటి నీటిని రాయలసీమ ప్రాంతానికి శ్రీశైలం నుంచి పోతిరెడ్డి ద్వారా తీసుకెళ్ళడం వల్ల రాయలసీమ ప్రాంతంలో కూడా ఇవాళ పంటలు పండించిన అవకాశం ఉంది ఇవాళ మంది వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయ రంగంలో ఇవాళ మనం వృద్ధి రేట్లో ఉన్నాం ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు సాయిల్ టెస్టింగ్ దగ్గర నుంచి రైతు క్షేత్రాలు ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు అలాగే మెకనైజేషన్ కూడా వ్యవసాయ రంగంలో మెకనైజేషన్ తీసుకురావడం విత్తనాల దగ్గర నుంచి గతంలో మనం చూసుకున్నాం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాము రైతులకి సకాలంలో విత్తనాలు వచ్చే కాదు నీళ్ళు వచ్చే కాదు ఎరువులు అందే కాదు రైతులు కూడా పడికాపులు పడి క్యూర్ కట్టుకుని ఎరువుల కోసం చెప్పులు లైన్లో పెట్టినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం గతంలో ఎన్నోసార్లు చూసాం చివరికి రైతులు ఎరువుల దగ్గర పోలీసులు కాల్పులు జరిగినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం గమనించాం కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక స్పష్టమైనటువంటి విధానాలతో వెళ్ళడం వల్ల ఎక్కడ ఏ రైతు కూడా ఇబ్బంది రాకుండా ఇవాళ ఏదైతే గత ప్రభుత్వం వల్ల నష్టపోయినటువంటి రైతాంగానికి కూడా దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఇవాళ మన రైతు రుణమాఫీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవాళ తెలంగాణ ప్రాంతంలో వాళ్ళు చేసింది లక్ష రూపాయలు యూపీలో లక్ష రూపాయలు వాళ్ళు ఇవ్వగలిగారు కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్రంలో లక్ష యాభై వేలు రైతు రుణమాఫీ చేయడమే కాకుండా భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా చేయని విధంగా ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసినటువంటి ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దక్కుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం ఎక్కడ కూడా పారదర్శకంగా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా చేసినటువంటి ఘనత కూడా భీమవరం డీజిల్ ఉపాధ్యాయుల ఉత్తంతర శిక్షణ తరగతులు భీమవరం పట్టణంలోని చింతలపాటి బాబురాజు పాఠశాలలో జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా కోస్ట్ డైరెక్టర్ మధురి సున్యామూర్తి మాట్లాడుతూ డివిజన్ లోని ఐదు మండల ఉపాధ్యాయులకు గణిత భౌతిక జీవశాస్త్రం వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు రిసోర్స్ పర్సన్ ద్వారా శిక్షణ ఇవ్వడం వలన పాఠశాలలో విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యా బోధన ఇతర అవగాహన కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తారని అన్నారు అలాగే బోధన తరగతులను సందర్శించి వారికి తగిన సూచనలు సలహాలు అందజేశారు కార్యక్రమంలో కోర్స్ కోఆర్డినేటర్ జి చిన్నయ్య సమన్వయకర్త ఎంఐ విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు టెన్త్ క్లాస్లో హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క హార్ట్ అనేటువంటిది మనకి ఉందండి దాన్ని చెప్పడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే మ్యామల్స్ జాతి చెందిన మేక లేకపోతే గొర్రె దేనిదైనా సరే ఒక గుండెని మనం వాళ్ళకి రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్ష అభియాన్ ద్వారా రెండో విడత శిక్షణ తరగతులు మన ఎస్ఈహెచ్ విఆర్ఎం హై స్కూల్లో నిర్వహించబడుతున్నాయి దీంట్లో భాగంగా మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజీ సైన్స్ మరియు ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్కి మరి ఎన్ని రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది దీంట్లో మన వివిధ మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులకి డిఆర్పీ ఒక్క సబ్జెక్టులోను ఇంకో డిఆర్పీ చొప్పున ఇక్కడ బోధన జరపడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఈ బోధన అనేటువంటిది ఆర్ఏఏ అనేటువంటిది ఐఈడిఎస్ఎస్ ఐసిటి అండ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ 
మొత్తం ఒక ఎనిమిది రోజులు కార్యక్రమంగా జరుగుతుంది దీంట్లో నాలుగు రోజులు ఆ ఉపాధ్యాయులు బోధించేటువంటి కంటెంట్ సబ్జెక్ట్ మీద నాలుగు రోజులు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒక రెండు రోజులు ఐసీటీ మీద ఒక రోజు ఐడిఎస్ఎస్ అలాగే ఒక రోజు ఒకేషనల్ దాని మీద వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు రానున్న రోజుల్లో ఉపాధ్యాయులు బ్లాక్ బోర్డు చుట్టు మొక్క పక్కన పెట్టి డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్లో బోధన జరపవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అందువరకు దాంట్లో అవగాహన దాంట్లో రావడం కోసం ఐసీటీలో కూడా మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే మనకు వచ్చేటువంటి ఇప్పటి వరకు వికలాంగులకి సపరేట్గా ప్రత్యేకమైనటువంటి పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసేవారు ఇప్పుడు ఆ వికలాంగులను కూడా మరి మన సాధారణమైనటువంటి పాఠశాలలో కూడా తీసుకొచ్చి బోధన జరపవలసిన పరిస్థితుల్లో దివ్యాంగుల యొక్క మరి మానసిక పరిస్థితి వారి యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితుల మీద కూడా ఉపాధ్యాయుడికి అవగాహన ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం మీద ఐఈడిఎస్ఎస్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా వారికి చెప్పడం జరుగుతుంది మండల కేంద్రం వీరవాసం గ్రామంలో ఆదివారం వెలంపేట ఇందిరా ప్రియదర్శిని రోడ్డుపై స్థానికులు నిరసన తెలియజేస్తూ వంట వార్పు కార్యక్రమం చేపట్టారు గ్రామంలోని పన్నెండవ వార్డులో గత ఎన్నికల్లో రాధా నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చిన పాలకులు వాగ్దానాన్ని పక్కన పెట్టడంతో స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలతో ర్యాలీ నిర్వహించి అనంతరం వంట వార్పుతో నిరసన తెలియజేశారు పాలకులు అధికారులు వెంటనే స్పందించి సిసి రహదారిని డ్రైనేజ్ ని నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో అఖిల పక్ష నాయకులు వార్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు అధికారులు నిర్లక్ష్యం రోడ్డు వెంటనే రోడ్డు వెంటనే రోడ్డు వెంటనే అధికారులు నిర్లక్ష్యం ఇప్పుడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా వార్తలు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ విఫలమైందని దీన్ని అన్ని స్థాయిల్లో ఎండగడదామని ఎమ్మెల్యే చిల్ల జగ్గిరెడ్డి అన్నారు కొత్తపేట నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్లీనరీ సమావేశం రావులపాలెం బాలు ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో ఆదివారం నిర్వహించారు ముఖ్య అతిథులుగా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అంబటి రాంబాబు పాల్గొని పార్టీ శ్రేణులకు నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే చిల్ల జగ్గిరెడ్డి మాట్లాడుతూ రానున్న ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేలాగా కృషి చేయాలని గ్రామ బూత్ స్థాయి నుండి పార్టీని బలోపేతం చేయాలని అన్నారు సమస్యలు పరిష్కరించేలాగా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువద్దామని అంతకీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోతే పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించుకుందామని అన్నారు అనంతరం పార్టీ పరిశీలకు వ్యవహరించిన ఇందుకు రామకృష్ణరాజును సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు కురుపుడి చిట్టబ్బాయి జక్కంపూడి రాజా చెల్లిబోయిన వేణు గొల్లపల్లి డేవిడ్ మార్గాని గంగాధర్ రావు ముత్యాన వీరభద్రరావు కన్మూరు శ్రీనివాసరాజు ముదునూరి బాబిరాజు ఎంపీపీ కోట చెల్లయ్య జడ్పీటీసీ శాఖ ప్రసన్న కుమార్ కరీం నాగిరెడ్డి దండు సుబ్రహ్మణ్య వర్మ మన్యం భాను కరీ అశోక్ రెడ్డి కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ గ్రామ స్థాయి సమస్యలు ఏవైతే మనందరం ఇక్కడ గ్రామ స్థాయి సమస్యలు ఏవైతే మనందరం అదే విధంగా ఏదైతే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలను ఇక్కడ చర్చించడం ద్వారా ఇక్కడ నుంచి ఒక తీర్మానం చేసి వాటి మీద తీర్మానం చేసి ఆ సమస్యలు మళ్ళీ జిల్లా స్థాయి ప్లేనరీ సమావేశాన్ని పట్టుకెళ్ళడం జరుగుతుంది మళ్ళీ జిల్లా స్థాయిలో అక్కడ ప్లేనరీ సమావేశాల్లో మళ్ళీ చర్చించి గత కొంతకాలంగా అధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతున్న సమయంలో ఆదివారం కోనసీమలో అక్కడక్కడ కురిసిన వర్షాలకు ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు సుమారు పది రోజుల నుండి కోనసీమలో అధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతున్నాయి నలభై రెండు డిగ్రీల నుండి నలభై ఎనిమిది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు ఆపసోపాలు పడ్డారు దీనిపై కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక అధికారులతో సమీక్షించి ఎండలకు తీసుకోసిన జాగ్రత్తలపై అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు ఎండల నేపథ్యంలో కాకినాడ కలెక్టరేట్ లో ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని కూడా మూడు సార్లు రద్దు చేశారు కాగా ఆదివారం కురిసిన వర్షానికి ప్రజలు ఊరట చెందారు వాతావరణం చల్లబడడంతో పార్కులు పర్యాటక కేంద్రాలకు పిల్లలు తీసుకుని ఆహ్లాదంగా కడిపారు కాకినాడ కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో నిర్వహించే ప్రజావాణి విజ్ఞాపన స్వీకరణ కార్యక్రమం ఈ సోమవారం మేధావిధిగా జరుగుతుందని కలెక్టర్ కార్తికే మిశ్రా ఆదివారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు హజ్ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిధి అనుసారం హజ్ యాత్రికులకు మార్గదర్శకంగా వ్యవహరించడానికి ఈ నెల ఏడో తేదీలోగా దరఖాస్తులు పంపాలని గోదావరి హజ్ సొసైటీ అధ్యక్షులు హబీబుల్లా బేగ్ ఆదివారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో సూచించారు దరఖాస్తుదారులు ఇరవై ఎనిమిది నుంచి యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసు వారై ఉండాలని అన్నారు సంబంధిత దరఖాస్తులను నిర్ణీత గడుపులోగా అందచేయాలని కోరారు హజ్ లేదా ఉమ్రా చేసిన వారికి ఫీల్డ్ అనుభవం ఉన్న పోలీసు హోంగార్డ్ ఫారెస్ట్ రెవెన్యూ ఉద్యోగులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందని 
సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులై ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ వైద్యుడితో సర్టిఫికేట్ సమర్పించాలని అన్నారు దరఖాస్తులను ఎండి హబీబుల్లా బేగ్ అధ్యక్షుడు గోదావరి హస్ సొసైటీ రోడ్ నెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది బై ఐదు బై ఐదు బై రెండు సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ రోడ్ రాజమహేంద్రవరానికి పంపాలని తెలిపారు ఈనాటి బంగారు మాట గెలుపు గురించి అతిగా ఆలోచించొద్దు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు చాలు అబ్రహాం లింకన్ ఈ వార్త ఇంత సమాప్తం తిరిగి బిజినెస్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం